天耀二年，大将军李云大败南疆侵略军，携家传布防图凯旋而归，盛名威震四国。与此同时，江湖势力安魂阁接受神秘悬赏，派出顶尖高手试探李云弱点，伺机盗取李家布防图。瓜子呢？哎，我酒怎么见了？别偷吃我栗子！哇，这个小哥哥好俊呀、啊！哼，不就是抹了点脂肪？不像我，从来都是素颜。烈将军武艺高超，智勇双全，杀伐果断，令敌人闻风丧胆。不过，有个小道传闻。少年将军从小在军中长大，脾气颇为古怪，还不近女色，因而江湖传闻疑为断袖。将军，您的身体怎么样了？喂，我已经请江先生进府配置解药了。都怪我，若不是为了救我。你也不会中了南疆大巫师的蛊毒，受到如此重创。哎，我真的是，无需自责。作为兄弟，我就应该护你周全。哼哼，看看今天的收获吧。不对呀、啊，不对不对不对不对，藏哪儿了？找这个吗？师姐，你怎么来了？在你给我下了巴兜，让我蹲了三天茅厕，又趁机偷走我的绑定之后，你问我怎么来了？师姐，误会啊！你怎么能这么想我呢？你看你现在又瘦又美的，你知道我这三天是怎么过的吗？少废话，交出绑链。师姐。你就把这个任务交给我吧，完成这一单我就自由了。完成这单我就升职成堂主了，获得自由回家种田是我的毕生梦想。当滴血堂堂主也是我的毕生梦想。少废话，交出绑链。既然你这么坚持，那好吧。就知道你会来赢的，我赢的我也会。安全，你飞啦！师姐别闹了，目标来了。谁跟你闹了？不交出绑链，今天跟你没完。师姐，我们俩从小一起长大，你就不能让给我吗？交出绑链，其余免谈。是不是没得商量？偷东西偷到我身上来，还商量什么呀？
钱人呐！将军，您没事吧？将军，任务目标。召集我们的人立刻回府。是。你在做什么？将军放心，有我在，刺客伤不到你。那你是不是应该撞我去？还有，把你的手从我的腰间拿开。我去杀刺客。将军，不用追，立刻回府。想我安魂阁第一神偷一世英灵。竟然失手！哎，一定是美色误我。<笑>我的好师姐，咱们姐妹就不至于这样了吧？好姐妹，交出来！<笑>解药，绑令，全部都交给你。我的好师姐，我怎么忍心对你下狠手呢？我呀，是担心你，担心我。哎呀，那将军武功卓越，戒备森严，你……哎呀，不行！那凭你那三脚猫功夫，你行？我加上我，准行。拿起来了，等，等他们自投罗网。
还没聊完吗？事了呢？人呢？等什么呢？还有一个，赶紧追啊！是你，你别过来啊！你别过来，你别过来，别过来，别过来！别别别别别！停停！啊啊啊！别禀告将军，抓到一名刺客，还有一。将军，你没事就好了，您都不知道我多担心您。小人养过您多年，白天追寻刺客，发现他对你图谋不轨，生怕你有一点闪失，跟着他来到将军府，趁机将他打晕。不信你问他。是这样，但是，不过小人见您安然无恙，心满意足，这就可以功成身退了。英雄，告辞。如此这般，舍身相救了我两次，案例该赏了。不，不用这么客气。不过，将军要是能赏个黄金百两，也是可以接受的。赏你个赚黄金百两的机会。我身边缺个贴身长嘴，我看你就很不错。我。我行，我看你也行
既然来了，何必急着离开？这么俊美的一张脸。可惜是个残疾。哎，果然天妒英才。不对呀、啊，这将军是个断袖，这俯身内院，这是内人。呃，不好意思，我不是有意要打扰您的，我是新入府的长随。安晨。您，您知道我？在下是将军的好友。江奇，听说昨晚将军专门叮嘱，让你留在府中，如何？住的还习惯吗？专门嘱咐，这话听着，他莫不是误会了我和将军的关系？大早上的特意在这正宫抓小三儿？晨露寒凉，记得多添衣物。去忙吧。是。先生，先生和将军都是好人，我只不过是一个小小的长随，绝对不会成为你们之间的障碍。江先生，世人如何流言蜚语都不重要，你们一定要坚强，坚强。记得这一个神仙哥哥呀，不过这将军的艳福倒是不浅啊。哎，谁？将军，你怎么这么早就起来了？你似乎起得更早啊。哎，我们做长随的当然不能偷懒了，我这还正准备去给将军请安呢。你来的正好，有台大戏正等着你开锣呢。这么早就唱戏？不扰民了，哎，好戏赶早不赶晚嘛，走。你选啊？你敢？可恶，小贼！要不是你再三阻挠，老娘早就功成身退。嚣张至极！今天我就让你看看我们将军的厉害！选得好，这羽毛抚过人身，奇痒难耐，涕泗横流，不怕他不招。这束腰更是厉害，外拉一寸，内收三尺，要不了几下他就呼吸困难，疼痛而亡。你有那些玩意儿，算什么本事？有种尽管招呼过来，老娘如果喊一声疼，就算我输。
背信忘义的小人。你这是舍不得、啊。等我再遇见他。我肯定花光他的钱，剥筋扒皮，把他绑在凳子上，饿个三天三夜。啊、你竟敢拿我的脸！本将军平生最不怕人威胁，来，弄一个我看看。<笑>将军，我对你痴男若心，你不能见死不救啊！将军，<笑>怕什么？他又不敢杀你。将军，那名逃跑的刺客去了安魂阁，在都城的联络站。安魂阁，安魂阁是不属于任何一个国家的杀手组织，阁法森严，从不讲人情。只要钱给到位，他们可以帮任何人办事，实力不容小觑。第一把刀，是蛊毒，为了削弱我的实力。第二把刀，是回城的女子，为了寻找我的弱点。这第三把刀，安魂阁吗？这手感，莫不是个女？可为什么我却没有过敏？将军，那个安晨身份可疑，要不要抓起来审问一番？安魂阁的刺客不是他抓住的吗？怎么会啊？暂时不用，就算是安魂阁的人，也只是幕后之人的手中刀
，这么缜密和大手笔，所图必定不小。把他留在身边，我们放长线钓大鱼，切莫打草惊蛇。是。阿奇，你觉得呢？我觉得。我觉得将军的蛊毒通过这次失针能好大半。不过这蛊毒猛烈，将军必须好好调养，不要过度劳累。我会尽快找到痊愈的办法。将军的长髓起得比将军还晚，这要搁军营里是要拖出去挨军棍的，还不赶快去服侍将军？快点儿更衣，你来。我给将军换衣服是你的福分说了半天，可还满意？不是怎么没有？将军终日习武，身材俱佳，这是所有男子心之向往。在小人心里，将军就像天神下凡，普度众生，英姿飒爽，玉树临风。听你这话，你若是个女子，怕不是要倾慕于我？嗯，哎，将军说笑了，哪有像小人这般皮糙肉厚的女子？小人一心只想将将军服侍好，不敢有什么非分之想。将军，您还有其他吩咐吗？还不快把将军换下来的衣服拿去洗了！哎，是，是。盯好呢，别让他闲着乱跑。是，还有，找些女人来府里。是。啊
，重死一个男的，换这么多衣服干什么？下一组，摸。下一位。安长随，准备伺候将军午膳。啊！苍天呐，师姐呀，谁来救救我呀？啊！师姐，你终于来救我了。我化成江宁还认得出来啊？你化成灰我都认得。好你个黑心师姐，你就这样把我放在将军府里不闻不问？我的乖乖师妹，没有压力就没有动力。你现在正好趁这个机会偷取布防图，然后施展之后功劳归我分。你算术倒是挺好的，我这双神偷的手还没有偷到布防图，这洗衣服就洗烂了。想着。我这手也是冒过无数珍宝的，你看看现在都在干什么？洗男人的臭衣服、臭袜子、臭鞋！哎呦呦呦呦呦呦，好可怜的双手！来来来，没关系，坚持下去，一定会早日脱离苦海的啊！站着说话不腰疼，那将军疑神疑鬼的，你没有那么好搞定啊！发现了一个将军的惊天大秘。什么？你发现了他的藏宝库？你的脑子里除了钱以外还有什么东西啊？那比你好，长个脑袋只比钱高。我走了。哎，先说秘密，先说秘密。我告诉你啊，我知道将军为何不近女色的原因，什么原因啊？他对女子过敏。你来，摸。凡是被女子接触过的地方，就会起小疹子，就像中毒一样。
，所以你要避免跟他近距离接触，以防暴露身份。不会吧？他没穿衣服的时候我都抱过啊，也没有什么异样啊。没穿衣服，这么刺激！哦，正是因为他对女子过敏，所以他铁定是个断袖。而且，我看见他今天安排女子穿着男装进入他的房间。将军为什么对你不过敏？肯定是把你当成男的了。你看看你，从上到下，由里到外，哪里像个女子呢？切，那这个任务舍我其谁？奖金二八分吧。再说一九三七，我的物资包，肌肉硬，内增高，还有我的包袱，哎，成交。坐吧，我告诉你啊，接下来你最主要的任务就是隐藏自己的性别，谋取将军信任，偷取布防图。借助你的优势。主动出击，男人嘛，是最好降服的物种。还记得我教你擒男术吗？嗯嗯。啊，小将军，我来了！夸赞、温暖、热情，想要哪款，老子应有尽有。男装的女人也不行，难道真的只对她不过敏？这到底是男的还是女的？将军，该喝药了。可洗干净了，洗好了，跟新的一样。您还有个汤，我给您端过来。嗯，嗯，最近天热，要常换。你也是，伺候我的人得干净。将军，您该用午膳了。这汤怎么还没来啊？我去看看。啊！怎么这么莽撞？还不赶紧换下来？哎，伺候我的人得干净。是。放心，汤已经吹凉了。走吧。哎小帅脸儿
猛男生，我就知道你好这一口。这师姐还是说的对，这再服了一天就是危险一天，早点完成任务拿到钱才是上策。副将，这个是将军的药浴。干嘛？我看将军今天的胳膊似乎有点红肿啊。江奇先生吩咐，热敷药水就可。你问这个做什么？嗯，我是将军的贴身长随，这点小事儿怎么好劳烦肖副将呢？我来，我来就行了。说服男人的第一步，让他感受到被仰慕的快感，夸他，往死里夸。莫非他真是个男的？将军，你怎么来呀、啊？小人今天主动请缨为将军复药。哟，安长随有进步吗？孺子可教。这是小人的本分。小人今天看到将军勇猛非常，府中美女如云，想必肯定是累了，这连胳膊都肿了。嗯，虽然这服侍将军是小人的本分，但是这心里还是有意思的心疼。都是小意思，小意思。哎，你学过按摩？我是学过还是没学过？嗯，哦，以前没学过。后来成了将军的侍从之后呢，小人专门去学了一下，为的就是在将军需要的时候，小人能为将军舒缓疲劳。你准备的如此充分，想要什么奖赏？哎，不求奖赏。小人知道将军是保卫瑞国的战神，这是因为有。这百姓才能过上太平的日子，所以呢，小人就是希望将军您能身体健康，心情愉悦。哦，继续。这是我的真心话呀，将军。哎，您在我心中那就是足足足足足金大英雄。自从听了您的故事之后，我就一直的在仰慕您，直到真的来到您身边。这高兴之余，还有一些担心。担心？何出此言？您是大英雄，还是战神？哎，但是您也太累了。睡国只有烈家军，这所有的重担全都压在了您的身上。哎，睡国有您是幸运，但是只有您，恐怕会出问题。能出什么问题？您的身体会出问题啊！我身体强壮，能出什么问题？就算没有我，烈家军的布防也无人能破。怎么能没有您呢？但是，如果睡国有更多个将军，您哪就不用这么辛苦了。更多个将军。
怎样才能有更多个将军？从小孩下手。小孩，你让他读书，他就读书；你让他习武，他就习武。这学堂只有文化课，他自然就对武不感兴趣啊。如果加上武术课，那没准儿就有小孩长大之后想成为个将军。你能说出这样的话，倒很出乎我意料。这可是姑奶奶我在安魂阁的亲身经历呀、啊。先殷勤，从上次到现在，你也没个消停。今天我就看在例子的份上，勉为其难听你讲讲。说吧，你到底想干啥？按张嘴，我想拜您为师啊。嗯，你想拜我为师？你有没有搞错呀？您对英勇事迹，我都听说了。您因为仰慕将军。智斗刺客，对将军舍身相救，这才破例提拔为贴身长随的。我要是有您半点勇气啊，我都不会像现在还是个混不出头的小世子。哎，我爹当年可是老将军最得意的左右手，我也是因为我爹的关系才留在列家军当兵的。可是我从小胆子就小，我也像像您一样，多点男子气概，改掉胆小怕事的毛病。以后啊，好孝敬我爹，孝顺。等等等等等等，你先别激动，你先让我捋捋，你是想学我当个男人？这孩子八成是脑袋有泡。你可算是找对人了。师傅在上，请受小徒一拜。只要师傅能让我胆子变大，师傅让我干什么，我都答应。来，起来，乖徒弟。可曾上过战场？不曾。可曾手刃过任何敌人？也不曾。反击呢？人家打到你头上，你总得反击回去吧？说来惭愧，从小到大，只有别人欺负我，我从来都没有反击相抗过。之前作为将军贴身侍卫，服侍将军多年。好几次将军遇险，我本应该舍身相救的，可可可我一看到敌人冲上来，我就浑身发抖。别说保护将军了，我能克制住自己不抱头逃跑就已经不容易了。屡屡都是靠着将军相护，我才能活到今天。我实在有愧将军栽培。这么怂，倒是可以利用一下。那这样。为了帮你制定一个最合适的学习计划，我现在要考验你的观察能力。你跟师傅说说，这将军喜欢什么，讨厌什么？啊？将军喜欢的东西：练武、习字、下棋、红烧种子、面条。将军讨厌的东西，歌舞，部下说太多的废话。
知己知彼，百战不殆。师傅，搞定了。啊，我听师傅的话，把院子里里外外全都打扫收拾好了。不错不错，回去吧。师傅，你让我做这些，对我的勇气提升有帮助吗？该不会借机让我帮你干活吧？哎，我说你怎么伤你师傅呢？啊，我问你将军的喜恶。是在考验你的观察能力，我让你打扫卫生，是在锻炼你的体力和耐心。你想让自己变得更有能力，是为了什么呀？当然是为了像我爹一样，成为将军的左右手，得力干将啊！哦，我明白了。师傅，你让我做的这些，全都是围绕着将军，是为了让我更加明确心中的目标。对了，徒弟真聪明，这练胆子的第一步呢，就是克服对血的障碍。明天一早，你去安都城刘屠户那儿，亲手割一块肥瘦相间的种子肉回来。师傅放心，徒儿一定完成任务。嗯，去吧。嗯。收服男人第二步，让他感受到家的温暖和你的关心。嘿，丽云，这个关心足够暖化你的冰块脸了吧？嗯、将军，如果这武术课能在全国继续推行下去，那我们就不愁没有好兵可以用了。这个办法短期还看不到效果，但是长期下去，一定可以改善瑞国羸弱的情况。不仅要传授武术，还有一些军法替教结合。我已经禀告了皇上，就等圣上裁决。教头，你有没有觉得今天的房间有些不同啊？感觉温馨了很多还挺会拍马屁的。有件事，我心中依旧存疑，还是要确认一下的。安晨，你怎么又在偷懒啊？将军在书房叫你。你还在这睡大觉，赶紧给我起来干活！起，一，快点，赶紧的，快快快
你这动作也太慢了吧！将军都走了，赶紧把房间打扫一下，动作利索点。师姐果然是厉害啊！看来是信我了。嘿嘿，我的黄金，我来了。将军，你怎么在这儿？你在干什么？你想找什么？家境贫寒，没读过什么书，但是身为您的长随，我不能露怯呀。如果有一天您发现我没文化，将我抛弃，我就再也不能侍奉您左右了。所以，我决定偷偷的提升自己，来这儿找本书读读想要说服一个男人的心，就要先牢牢拴住他的胃。抢我更衣，抢我布菜，如今连做饭的活你都给我抢了。将军，你
你还记得您的小彤彤吗？号角狮子头，旌旗直摇扶上压，狼烟漫漫清蒸鱼，清风明月凯旋鸡。还有这个，这个，这个，这个，都是我为将军特意定制的菜。名字都是你起的？小人不才，让将军见笑了。这名取的，我看你也不像没有什么文化的。啊！这又是什么？否极泰来，福寿面，是小人的拿手好菜。清汤寡水面还差不多。味道自在其中，云儿。你母亲走得早，为父呢又连年在外征战，没有机会陪你过生辰。今日年关，我们一起吃了这碗你母亲最爱吃的福寿面。祝愿我的云儿，长大之后成为国之栋梁。来，啊。味道还不错。那是我小竹生暗神的招牌，走南闯北就没砸过。小时候是，姐姐被罚，不管骂的有多惨，只要是吃了我的面，都能忘了疼。吴芳，再说点你的故事给我听听。今天非把你喝多不可。哎，我这个人吧，没啥大本事，更没啥大志向。小时候呢，总是吃不饱，就想着能有口吃的。长大之后呢，四处漂泊，就想着能有个家，几亩田，安安生生的过自己的小日子。白天种田，晚上安眠。闲时呢，还有周游四国，吃遍天下美食，当然还得有个好身体。一般心大的，活得都长。对，人生在世须尽欢，明天的事情就交给明天去担忧。来，将军，我敬您一个。我从不饮酒。